，那我们投石问路。我天，没人下去，下去了。这是一处令人不寒而栗的黑暗深渊，限制记载为清明天坑。道光年间，二十多人的迎亲队伍遭遇洪水，坠入了这无尽的深渊。鬼新娘的传说在当地从此沸沸扬扬。这个道光年间。一堆迎亲的这个队伍，大概在清明前后这个季节，就是走到这个位置的时候，突然的话，山洪爆发，嗯，像这支迎亲的这个队伍，整个的就冲入了这个天坑，当时就已经叫做清明天坑。我们受邀前往探底拍摄记录，在龙潭边缘果然发现了圣人一幕。小心，小心！我准备好了所有装备，正式出发清明天坑。五百米的绳索，看能否成功探底。当地呢有很多村民都来围观了，他们也想知道当时的冲走的这个迎亲队伍究竟去了哪里。那么下面是否能找到当年掉落的鬼新娘呢？今天大家就跟着我的镜头，咱们下去一探究竟。户外行军已开线，因为他的功夫是最深的哈。我们可以看到这个洞口呢就在这个前方，它是一个典型的漏斗型竖井。也是一个小水深坑，一般这种坑呢都是非常的深的，因为下面有河水啊夹杂着石头，不断的冲击岩壁，洞腔会不断的扩大。我们所有人呢站到坑口都是做好了安全保护的，大家千万不要模仿。当时这个引擎的队伍遇到山洪爆发，就是从这个上面直接冲到这个天坑里面去了。这个这个都是独有。就是腿一条裤。两百多年前呢，这个二十多人的迎亲队伍，八抬大轿啊，二十八担彩礼金银珠宝，全部是被洪水呢卷到了这无尽的深渊。我们这时候呢，就下去一探究竟。本次的探索呢，也是受当地村委邀请，所有的探索呢，都是在保证安全的前提下进行的。现在大家跟着我的镜头，咱们下入清明天坑。从这里下去是垂直的深渊啊，这当时的迎亲队伍下去了是爬不起来，像一个。倒立的金字塔，漏斗形，典型的漏斗竖井。这也是一个水溶型的竖井哈，我们继续下降吧。看一下下面，我们都是做好了安全保护的啊。下面依然是无尽的深渊，户外小蚱蜢的灯光能看到一点点，就在那个位置。我们继续下降吧。当时的轿子从这里冲下去呢，可能直接被这个裂缝给挤碎了，不知道下面能不能找到残骸。经过八十多米的沉降，我们下到这个裂缝当中。咱们看一下这边呢，它也是有碳酸钙岩石，下面还是无尽的深渊。再看这边，这边是比较大的一个洞腔哈，洞腔下面呢依然是看不到的，那边有一个大裂缝。我靠，这个好看！等一下，这时候户外向阳紧随其后，正在下降。现在我们已经逐渐接近底部，马上下降，开始探索内部洞道。基本上是看不到洞口的光了。这下面呢，是典型的一个倒置漏斗，下面非常大，可能有一百多个平方。然后再看这个坑底呢，是有很多大圆石头。啊，非常大的鹅卵石，这些鹅卵石下面可能就藏着一些骨头啊什么的，我们也不去翻动了哈。这个下面还有丢失下来的一些水果啊这些东西，就那个蛇皮袋。然后这边呢是户外小蚱蜢，哈，户外小蚱蜢正在摄影留念。这边呢是户外行军蚁，这里呢就有点怪了。这里还有两个大炮仗，这是谁丢下来测试的深度的哈？哇！现在最后面的那个是坏阿志，坏向阳已经马上到底了。这接近两百年的地质变迁，现在这个下面已经无法找到当年掉落的八抬大轿，但是、呃、在我左手边这边呢，就看到有一个洞道。这个洞道下去应该是它的消水，然后在这边呢，在这边啊也是出现了有一个洞道，我们先过去看一下。哦
这里有一个像下了裂缝，非常的深邃。走，咱们丢个石头测试一下深度。这里就是一个浮流潭，这里没有更深的洞道了，我们还是要去探索那边的主洞道。现在我们在这里休息了一下，向它的主消水洞前进。这里有上面冲下来的水管哈，这个不是人为布置的，是冲下来的。这沿路过来的都是这种大型的鹅卵石块。这个上面有这种水溶的气势，非常漂亮。这种腔体，千奇百怪的腔体，继续深入。嚯，这里就像人工给做出来的坎子，但这里不可能是存在人工引进。当时他们迎亲的队伍应该是冲到了这个洞坑里面去了，所以从这个岩石来分析，这个洞道形成的年代非常久。现在队友都跟过来了，小心呐、啊，小心土夺。嗯。现在我们踩的这个沙子里面，又有骨。不影响我们继续探索。你哥前面有什么发现？前面要不要看？要绳子，肯定要不绳。行军乙说，前面出现了非常大的空间，里面还出现了枯木，会不会那个鬼新娘就在这个大厅里面呢？我们锁匠一探究竟，做好保护，安全探索，开口。哦，哇，好大的空间呐、啊！哇、哦，哇，那个石头上面那是什么东西？我这个，这应该是蝙蝠的唾液。蝙蝠唾液。对，我看一下，看起来像山水画一样。嚯、哦！神秘符文、通天树井、钟乳石器，还有那个叫什么？那个是石钟乳，又不太像，它是斜着往上生长的，说明这里的非重力水沉积物发育的非常成熟。我们看一下，好大的空间，你无法想象，在那么小的一个、那么小的一个洞道过来，竟发现这样偌大的空间。这个洞壁上面出现了像水墨一样的东西，然后这边那个上面还有石器，你们看。哇！哎！现在邢继宇从这里进去了。这里现在非常大的，你小心一点，这里有点高。这个里面，在雨季的时候是常免费泡起来的。这上面就是我们刚才在的那层空间。这个前面出现了像人头一样的钟乳石，看看前面像个什么？像一只哈士奇立在那里。这个
难道就是限制里面记载的十人十马吗？在这边发现了十人十马。前面有什么？一个大书籍，然后旁边有非常多的石钟乳。哦，怎么样？这里发现了这个盐燕的粪便，这个不是夜明叉，这是盐燕。盐燕又叫金丝燕，它是一种洞穴生物，它可以在这个洞穴里面生活。这个前面呢，出现了一个大书籍，我们下去看一下。我们继续开线，向下行进。这里就非常漂亮了，你看那个岩壁上面好多这种奇形怪状的钟乳石器石脉，我们走进去看一下吧，好漂亮。慢慢的这样沉下来，那里像一朵花苞，就像一个荷花含苞待放，含苞待放的样子，太漂亮了。看这个石器，看前面那个，好大呀，好大，那个是石盾，嗯、这个就像宝塔。还有这个像珊瑚石，你看珊瑚石，来近一看一下，近一看一下，嗯、哦，这个漂亮。好，我们看完了，继续锁江竖井。那我们下江这个断崖，去下面看一下。<笑>我们发现了罕见的玉石，非常的温润，就在这个断崖的下江线路上面。哎，队友他们正在通过这个断崖，我们继续向东道深处前进。现在已经进来了，差不多是两公里左右。西山河两边全是这种玉石，这个非常的透，可以看到这个非常的透。前面就是地下河，这边出现有水啊！哎呀，红点齿蚕，兄弟们，红点齿蚕，终于发现了红点齿蚕。这里又是另外一番景象了，这个水里面有很多红点齿蚕，然后这个。地下暗河是这么向东道深处延伸的，现在我们从这里过去看一下，哇，好漂亮，绿茵的，我们继续前进吧。在这里呢，发现了有水晶，哇，水晶原矿晶体。这里全都是这种水晶石，哇，哇塞，好多好多，这里全都是。哎，水里像有东西一样啊！快点游，快点游，小心，小心！哎，一、二、三，小心，小心！这是在清明天坑深处发生的惊魂一幕。道光年间被洪水冲走的新娘，难道葬身龙潭？暗河边上的黑色鞋子，是否就是鬼新娘仅存的遗物？接下来，让我们用最真实的镜头，还原清明天坑探险全程。现在大家跟着我的镜头，咱们下入清明天坑。典型的漏斗树形，看一下下面，我们都是做好了安全保护的啊。下面依然是无尽的深渊，户外小蚱蜢的灯光能看到一点点，就在那个位置。当时的轿子从这里冲下去呢，可能直接被这个裂缝给挤碎了。户外向阳紧随其后，正在下降。现在我们已经逐渐接近底部，马上下降，开始探索内部洞道。基本上是看不到洞口的光了。这下面呢，是典型的一个倒置漏斗，下面非常大。可能有一百多个平方，这些鹅卵石下面可能就藏着一些骨头啊什么的，我们也不去翻动了哈。这个下面还有丢失下来的一些水果啊这些东西。这个上面有这种水溶的气势。嚯、哦，这里就像人工给做出来的毯子。但这里不可能是存在人工引进，当时他们引进的队伍应该是冲到了这个洞道里面去了。所以从这个岩石来分析，这个洞道形成的年代非常久
，现在队友都跟过来了。小心呐、啊，小心，我走了。嗯。现在我们踩了个大水面，队友不会不影响我们继续探索。你哥前面有什么发现？前面不需要查，要是不是？肯定要不成。我们锁匠一探究竟，做好保护，安全探索。开口。哇、哦、哇、哦，好大的空间呐、啊！这应该是蝙蝠的唾液。蝙蝠唾液。这里需要看一下，看起来像三只蛙一样。洞壁上面出现了像水墨一样的东西。嗯、呃，这边，那个上面还有石器，你们看。现在行进，从这里进去。这里看，非常爬的，你们小心一点，这里有点高。这个里面，在雨季的时候是常年被泡起来。这上面就是我们刚才在的那层空间。这个前面出现了像人头一样的钟乳石。这边发现了食人食蟒。食人食蟒。哦。你们要吗？这前面好多壮观啊！前面有什么？一个大树脊，然后旁边有非常多的石钟乳。下一张这个断崖，去下面看一下。我们发现了罕见的玉石，非常的温润，就在这个断崖的下面线路上面。哎，队友他们正在通过这个断崖，我们继续向通道深处前进。现在已经进来了差不多是两公里左右，地下暗河两边全是这种玉石。这个非常的透，前面就是地下河，这边出现有水，哎呀，红点齿蟾，兄弟们，红点齿蟾，终于发现了红点齿蟾，这里又是另外一番景象了，这个水里面有很多红点齿蟾，然后这个地下暗河是这么向东道深处延伸的，现在我们从这里过去看一下，水晶有一片晶晶。这里全都是这种水晶石，没有鱼，暂时没有发现鱼。我把手机放到这个水里面去哈。这个水，那个里面非常的深，还有红莲池蟾在里面游。这个河道里面，这个河道有这种很狭的断桥，然后这个水呢非常的干净。要去脱水的。我们看一下，像蓝色的琥珀一样，这里像龙宫一样啊。就像一条游龙曾经在里面待过，洞壁两边呢都是漂亮的水晶石，难道这就是水晶宫殿吗？特别的干净。看这上面有石葡萄，沉积了一层一层堆积起来了，这个是由非重力水沉积形成的这种洞穴奇景。我们继续沿着地下河继续深入，咱们继续深入。哦，这个水流并不是很大。这里还有一个天生桥啊！哦，这个，进来看这个，什么？龙顶天宫。我们发现了龙王宫，在这里也发现了天生桥。继续深入。哇！这里是一个小水洞，看一下，哇，湛蓝湛蓝的，非常的漂亮，看一下，现在宇哥在寻找另外的出口，我们看一下这个上面，全是非常通透的石笋，这个洞真的太漂亮了。
这个水是碧绿的深渊。我天，在这里发现了一个洞口，可以通往水潭那边。那边好像就是龙宫啊。这是一个完全独立的封闭空间。和水潭通，通，看到没有？嗯，虽然通是通的，但是这个下面这个小洞，人是下不去的。我们看一下这个下面是什么样的环境。哎、这里下面是一个小裂缝。差不多只有一个鞋子宽，然后这里下去就是这个水潭，哇！啊，那边水不深吗？那个八抬大轿可能就是在这里消失了。咱们看，刚刚是从这里爬过来的，动到到这里了。这个上面是一个圆形穹顶，然后就结束了。现在这里是完全看不通人了，我们现在。想别的办法吧，也许这里是浮流就探不了了。那我看一下，这个是非常的狭窄呀、啊。大家千万不要模仿啊，这个不是好玩的呀。哎呀，兄弟们，成功上岸！这个裂缝非常小，但是我已经成功的从里面抽回来了。我们现在啊，去下面看一下。这边洞道很深，很深吗？对。好。好。我们也过去。好。好大呀！特别大。特别大。好，过去一探究竟。走走出发。走。咱们从这边过来了，这里水潭在这里转弯了啊。我们刚刚看到的那个。那个小洞啊，就是这个上面的这个小洞。哇、哦，这个八抬大轿应该是冲到了这个水里面去了，所以咱们过去看一下。哇、哦，这边洞道开始上清，那边是什么情况？看一下宇哥说的那个龙宫在哪里？这里还有鞋子，还有以前的那个担子，十八担的那个水桶。这个应该就是两百年前。掉落这个坑底的架桩，看到没？这是一个木桶，这只有古代才有的哈。然后在这边呢，出现了这个绿莹莹的神坛，神坛前面就是无尽的龙宫。哇、哦、哇，好漂亮！龙宫那边就是好像是伏流。咱们必须过去侦探一下。黑色的是啥？是不是叫巨蟒啊？<笑>小心了。我是观音慈母。龙洞巨蟒。我现在开心。看看看，这个水里有没有黑影？前面有没有通道啊？没有通道。好冷啊！我感觉水里像有东西一样啊！快点游，快点游！小心，小心！潭水非常深啊，下次我们把水下无人机带过来拍摄一下。嗯是是，有道理。看一下那个深处到底有什么东西。对，那个黑影有可能真的是龙。嗯，这个龙潭前面呢就形成了伏流，有可能当时的这个八抬大轿啊，二十八担的彩礼和二十多人的迎亲队伍，全部是冲进了这个龙潭当中。我们在这个边上呢，仅发现了一只这个黑色的绣花鞋，还有一个这个木桶的碎片。这一个传说呢？得到了验证。好了，那本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探索之旅。我们下期视频不见不散，拜拜。一、二、三、四、五。
，六，七。天坑赌命的故事你听过吗？这处黑暗深渊与清明天坑隔山相望。百年前两人为爱决斗，阳性男子坠入深渊，自此杳无音讯。哎呀，跟他征服起苏阳。哦，我也来到你的，他来上你的，当做某一个。那么深渊的尽头是天堂还是地狱？随我利用绳索技术探底一窥端倪。嗯，你就这样动。几十年前，曾经有两个人，一个姓刘的，一个姓杨的，在这里进行了一个天坑赌命呐、啊。他们是为一个心爱的女孩子，最后那个姓杨的呢，就被姓刘的给推下去了，至今呢还没有爬上来。老人说：“这个是个无底黑洞，我们利用安全绳索下到坑底，一探究竟。”我们呢，这里守洞口，在这个位置还做了一个自然锚点，在这里做了一个保护站。看一下后面，这就是一个垂直的水龙形竖井，算不上天坑的规模，但这种竖井往往最可怕，因为周边的植被茂盛，搞得不好就容易掉下去。从这个上面下来。我们可以看到，这周边有很多乱石。咱们作为开线前锋呢，一定要给它排险搞好，所以随时都在投石问路。不然的话，待会往上爬就非常危险。我们继续下降。经过五十多米降下来，我们看一下，来到了天坑的中部。这一段下去是一百二十多米。很多人在评论区里面说，我们看到好东西了之后会不会拍出来？实际上，这种荒山野岭的树景当中，我们目前是一次那种，就是说比较有价值的东西都没有发现。再者呢，我们即便是有所发现呢，都会将它实时的记录，因为我们就是做最真实的探险纪录片。我们看一下这个后面，还非常的高啊。成功落地，向阳正在下降啊！这是一百五十米的悬空，这样降下来的。保护带做好了，走吧。小忍，这角度太漂亮了，我拍个照片。哇，下面有一潭水啊，好像水很深的样子。好，那我们直接下降，走去下面看一下，这个黑天坑里面究竟藏着什么东西。正在向这个平台下方前进啊！向阳呢，成功的将线啊开过了这一堆生活垃圾，下面发现了很多编织袋。说实话，大家还是要爱护环境了、啊，不要在那个往这个天坑里面丢这种啊生活垃圾。一些塑料制品这些，长时间的在这个阴暗的环境下，一百年来都不会风化，污染地下水系。从这个位置降下来，看一下这下面，哇塞！是一个狭窄的裂缝，但是沿途充满了很多生活垃圾。然后再看这里，我们在这里发现了好大一只红莲齿蝉，这是我遇见的最大的红莲齿蝉。这种洞穴生物非常少见，而且能长到这么大的是非常非常的少。你看到哈？看你，动一下嘞！哎，动一下，动一下，看到没？这边还有两个。红莲齿蝉是有剧毒的，还有啊，还有两个，这简直是红莲齿蝉生存的天堂、嗯。这里也有一个，我们从这个位置就可以近距离的投石问路啊，把这个弄下去。对，这里。哦。我这里下去一个裂缝，咱们在这里做了一个保护带，继续下降这个裂缝。看一下这下面是什么情况，这边好像有个洞洞，不掏出咱们强光手电，大家还看不到。看到没？那边有个泥浆洞，这下边全是淤泥，可能有沼泽。这边，这边好像就是这样一个裂缝。继续下降吧，这下面好多猪啊！全是猪骨头，那个下面也是猪骨头。我的天哪！看一下这边，哇，这里有红莲齿蝉，我们这里又发现了一只红莲齿蝉。哇，这是两个，这里有两只。看一下刚才那个地方，树顶的底部没有其他洞道了。
，这个全是沼泽。哎呀，哎呀，这里有个红点齿蝉，好多红点齿蝉啊！看这个上面一个通天竖井，跟这个黑天根是是一个双子竖井。这里还有点水流下来的。这下面太脏了，脏得很。但是越脏的环境啊，这个红点齿蝉它生活的越好，因为这些猪啊烂在里面了之后，它会怎么样？它会长蚊子，这红点齿蝉在里面就可以吃那些蚊子。哇，好臭！看这个，那么大个猪。现在夏阳还在继续下降，这里应该就是黑天坑的最深处了。夏阳刚才看到那个断崖，就是连通了这里，没有其他洞道了。老人说的这个刘姓和杨姓的那个两个小伙子啊，为爱情天坑赌命，最后有一个人掉下来了，但是在下面并没有发现他的尸骨，有可能是。深埋在我们脚下踩的这个淤泥下面了，这个也不得而知，有可能呢，只是当地老人说的这样一个传说故事，用来吓周边的小孩子啊，不要靠近这个坑口，因为这垂直悬空啊，一百五十多米的高度啊，没有安全设备的话，靠近这里是非常危险的。真的是污染的地下水系，因为在我左手边那边洞道里面有一个呃那个壁流石那样下来。是常年累月的有地下水从这个天坑底部经过，太心痛了。除此之外，我没有看到其他通道，应该黑天坑的探索就到此为止了。已经上来了，刚刚在开线的时候没看到，这里有一只铁鹞子窝，哇，这好少见啊！我们继续上山。现在呢，我们就从这个黑天坑里面爬上来了。这时候呢，我们坑口啊，聚集了很多村民在围观，他们都对这个下面的场景很好奇啊。那本期视频呢，拍到这里就结束了，感谢大家观看，拜拜。在湖北一个悬崖村，嗯，所以说这可疑啊，咱们去去看一下，很可疑。然后这里下去的可能性呢，也是有的，这里下去。有五百多米的高度，五百多米的高度，家属在下面的树林里面是仔细寻找了没有？现在就是看这个天坑了，从这里做安全保护站，然后再下入这个树井，我们可以看到这个上面的叶子哈，有那个被翻动的痕迹。岩壁上面也没有血迹。这个不太确定啊。这里有叶子，啊，要不我们掐到底再说吧。没有哈，连痕迹都没有。这里非常滑，所以我们现在就是怀疑前面那个裂缝当中有没有。但这里没有血迹，只能看到古往今来有很多石头掉下来砸碎的痕迹，是不是？但这里很陡，嗯，这些风水深处的情况，这里看到有没有？没有啊，没有是吧？是啊，确定是没有啊。这里也没有血迹，没有什么，但是有苍蝇，有苍蝇可能是什么东西的动物的粪便吧？有可能，有可能。哦，这里确定没有啊？可以看到周边，再没有别的动道了哈。从这个天坑里面爬出来了，并没有发现。这时候呢，我们继续向下开线，看一下有没有可能这个人呢会掉在这些树当中，还有这些岩石裂缝当中哈。继续下降，右边这个沙槽里面是没有的哈，空空如也。然后向阳还在继续开线。小北啊，你无人机发现的那个沙槽是不是这里啊？对对对对。要仔细检查一下这个这个狭槽，这样下去，这里很多枯叶子，下去把叶子刨一下看看。嗯，可以。我扔了。嗯，扔。
simulando a olhada assim.完全听不到落地的声音听不到非常高嗯这个石柱的第一个平台里面是有一个一次性碗在别的什么都没有发现然后再看这个后面向阳这时候在检索那个大斜坡这个树上落那么这里一直下来都是八十五度这样的陡
，因为这个老人失踪已经半个月左右了，但这个下面并没有发现。你那边怎么什么情况？这边没有。这个洞里面看一下，这个山洞里面什么都没有，确实没有，没有。现在只能向向下继续寻找，看这个树叶，像不像半个月以前掉落的树枝？有点像哈，这个下面依然是一个八九十度的陡坡，继续下降。我们来到了这个平台的中下段哈，这里下去就完全站不住了。再看对面，我们昨天是下降到了那个位置，这里也是平台结束的地方，还是没有找到，一点衣物也没有找到。到了这个位置了，天已经完全黑下来了哈。现在我们还在继续向下开线。哎呀，到了晚上，这个悬崖上面就更难发现了，因为电筒照不到太远。还是继续下降吧，因为那个有。有一个平台，必须要这样横切过去。你有的话，绳子后头就有气管了哈。嗯，现在三百八十米的绳子全部用完，我们也最终抵达了这个中间的平台。可以看到，这依然是一个陡坡，还是没有任何发现，一点痕迹都没有。但是这些沿途的树，有可能是他们找的时候丢下来的石头给打伤的。就下面，这时候连那个味道都没有了，一点点味道都没有。这个就是这个，从下面看起来像像很多黄杨木的这个平台，可以看到也是一个陡坡。这是最后一点绳子了，我们把这段绳子讲完了之后呢，再看一下，如果没有的话，就只能返程了。这一片树林。它那个树是长在垂直的岩壁上面，啊，然后就有一些草木嘛，树枝也不粗、嗯，然后所有的都找遍了没有，然后我在这个位置一点点的气味都没有闻到。如果是我方圆十多米以内哈，有有那个人的话，他腐烂的味道我百分之百闻得到嘛。但是现在一点味道都没有，而且一点痕迹都没有。我觉得在山崖下面的可能性还是比较大的。关键是你说我们也找的范围很广，前面也有几批探险队啊、救援队来来帮忙找过嘛。嗯，都没有痕迹，我觉得这个不好说了就。连续是找了两天呢、啊，都没找到，非常的遗憾。我们这时候准备是原路返回了，这时候原路返回了，下面已经上来了三百米了，最后一哆嗦了，太遗憾了。我们先后两天搜索了悬崖近两千平米的所有角落，没有任何发现。老人家属对悬崖底部的上百亩的山林也进行了地毯式的搜索，包括村里的所有的天坑树井，没有任何发现。老人已失踪十五天，希望有知晓线索的网友及时与我们或者老人家属联系。感激不尽，感谢各位的宝贵意见。